El proceso de la investigación. Cuantitativa. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de formular de manera lógica y coherente problemas de investigación cuantitativa con todos sus elementos. Redactar objetivos y preguntas de investigación cuantitativa. Comprender los criterios para proponer y evaluar un problema de investigación cuantitativa. Síntesis. En el presente capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación cuantitativa. En otras palabras, se explica cómo plantear un problema de investigación. Cinco elementos que se analizarán en el capítulo son fundamentales para plantear cuantitativamente un problema, objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta y evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto ha profundizado en el tema y ha elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. 1. De nada sirve contar con un buen método y mucho entusiasmo, si no sabemos qué investigar. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable, depende de cuán familia, rizado esté el investigador con el tema de su estudio, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. Seleccionar un tema o una idea no lo coloca inmediatamente en la posición de considerar qué información habrá de recolectar, con cuáles métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes, necesita formular el problema específico en ter. Minos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Race, 2010, Selfie et al, 1980. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Ahora bien, como señala Akoff, 1967, un problema planteado correctamente está resuelto en parte, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. En ocasiones sabe lo que quiere hacer, pero no cómo comunicarlo a los demás, y tiene que realizar un mayor esfuerzo por traducir su pensamiento a términos comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la colaboración de varias personas. Los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. Criterios para plantear el problema. 1. Según Terlinger y Lee, 2002, los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etc., que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades, por ejemplo. ¿Qué efecto, en qué condiciones, cuál es la probabilidad de cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva. Por ejemplo, si alguien se propone estudiar cuál sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues ni lo sublime ni el alma son observables. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles de la realidad. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Los elementos para plantear un problema son fundamentalmente cinco y están relacionados entre sí, los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En la investigación, como en la vida, nuestras acciones se guían por objetivos y preguntas. Por ejemplo, si un artista va a pintar un cuadro, antes de comenzar debe plantearse que va a dibujar. No. 1. El término problema proviene del griego y su significado original es escudo, valla, obstáculo o impedimento Eidlin, 2009. Es lo mismo un paisaje de la naturaleza que una escena de la vida cotidiana o un bodegón. También tiene que definir qué técnica utilizará, óleo, acuarela, lápiz, pastel, etc. Por otro lado, es necesario que determine el tamaño del cuadro o área en que va a pintar. Lo mismo ocurre con un músico cuando decide componer una pieza. Para empezar, debe plantearse si va a componer una balada, una rola rockera, una bachata, una sinfonía, un tango, etc. De igual manera, un investigador, antes de emprender su estudio, tiene que plantear el problema y establecer sus objetivos y preguntas, lo que va a pintar o a componer y qué método o enfoque va a utilizar cuantitativo, cualitativo o mixto, por ejemplo, en pintura, óleo, acuarela, etc., o una mezcla, en música, contrapunto, serialismo al azar, improvisación, etc. Pero además de estos dos elementos hacen falta otros, la justificación, porque componer la pieza, la viabilidad del estudio, es factible componerla con los conocimientos, habilidades y recursos que se poseen y a tiempo, y una evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema, que aporta la pieza de acuerdo con el panorama y tendencias musicales. Objetivos de la investigación. En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus dos objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial, en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse y tuquer, 2004. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Al redactarlos es habitual utilizar verbos y derivados del tipo, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidas. Evidentemente los objetivos que se especifiquen deben ser congruentes entre sí. Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos inicia, les o incluso se cambien por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear, por medio de una o varias preguntas, el problema que se estudiará. Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión Christensen 2006. Con frecuencia, las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo, Lecovis 2010, Labralcas 2008 y Blakey 2003. No siempre en la pregunta o las preguntas se comunica el problema en su totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser la investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una sola forma correcta de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno requiere un análisis particular, pero las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el campo del problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación. Fermán y Levin, 1979. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, por tanto, hay que acotar las preguntas como las siguientes, porque algunos matrimonios duran más que otros, como afecta el fuego al concreto, porque hay personas más satisfechas con su trabajo que otras, en que programas de televisión hay muchas escenas sexuales. También con el tiempo las personas que van a psico
Esas preguntas constituyen más bien ideas iniciales que es necesario refinar y precisar para que guíen el comienzo de un estudio. La última pregunta, por ejemplo, habla de medios de comunicación colectiva, término que implica la radio, la televisión, los periódicos, las publicaciones, el cine, los anuncios publicitarios en exteriores, internet y otros más. Asimismo, se menciona voto sin especificar el tipo, el contexto ni el sistema social, tampoco si se trata de una votación política de nivel nacional o local, sindical, religiosa, para elegir al representante de una cámara industrial o a un funcionario como un alcalde o un miembro de un poder legislativo. Incluso si el voto fuera para una elección presidencial, la relación expresada no lleva a diseñar actividades pertinentes para completar una investigación, a menos que se piense en un gran estudio que analice todas las posibles vinculaciones entre ambos términos medios de comunicación colectiva y voto. En efecto, tal como se formula la pregunta, origina una gran cantidad de dudas, se investigarán los efectos que la difusión de propaganda a través de dichos medios tiene en la conducta de los votantes, ¿se analizará el papel de estos medios como agentes de socialización política respecto del voto? ¿Se investigará en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante épocas electorales, acaso se estudiará como los resultados de una votación? ¿Afecta lo que opinan las personas que manejan esos medios? Es decir, no queda claro qué se va a hacer en realidad. Lo mismo ocurre con las otras preguntas, que son demasiado generales. En su lugar deben plantearse preguntas mucho más específicas, como por ejemplo, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio en un contexto particular, por ejemplo, parejas que tienen más de 20 años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid. Otros ejemplos de preguntas son los siguientes, cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado CR, cómo se asocian la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de mil trabajado. Las preguntas deben ser concretas, pues no es lo mismo votar por un consejero estudiantil que para elegir al presidente de un país. Res en la ciudad de Caracas, las series televisivas estadounidenses, se traducidas al español en la escena del crimen o CSI y la ley y el orden V exhibieron el último año más escenas sexuales que. Las telenovelas chilenas, conforme se desarrollan las psicoterapias, aumentan o declinan las expresiones verbales de discusión y exploración de los futuros planes personales que manifiestan las pacientes, que son mujeres ejecutivas que viven en Barranquilla, existe alguna relación entre el nivel jerarquí. Se hoy la motivación intrínseca en el trabajo de los empleados del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, la exposición de los votantes a los debates televisivos de los candidatos a la presidencia de Guatemala está relacionada con la decisión de votar o de abstenerse. Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden, y esto deben tomarlo en cuenta sobre todo los estudiantes que se inician en la investigación. Desde luego hay macroestudios en los que se investigan muchas dimensiones de un problema y que, inicialmente, llegan a plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios versan sobre cuestiones más específicas y limitadas. Por otro lado, como sugieren Morse 2010 y Rojas 2001, es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, época y lugar, y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a analizar personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc. Perfil que, aunque es tentativo, resulta muy útil para definir el tipo de investigación que habrá de llevarse a cabo. Desde luego, es muy difícil que todos estos aspectos se incluyan en las preguntas de investigación. Pero cabe plantearse una o varias interrogantes y acompañarlas de una breve explicación del tiempo, el lugar y las unidades de observación del estudio. Al igual que en el caso de los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas, y como se deduce de lo anterior, la mayoría de los estudios plantean más de una pregunta, ya que de este modo se cubren diversos aspectos del problema a investigar. León y Montero, 2003, mencionan los requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación. Que no se conozcan las respuestas, si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos. Que sean claras. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, que aporte conocimientos a un campo de estudio. Justificación de la investigación. Además de los objetivos y las preguntas de investigación, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué del estudio o por qué debe efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuál. Le son los beneficios que se derivarán de ella. El pasante deberá exponer a un comité escolar el valor de la tesis que piensa realizar. El investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que aprueban proyectos de investigación en su institución e incluso con sus colegas. El asesor tendrá que aclarar a su cliente las bondades que se obtendrán de un estudio determinado. El subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar razones de su utilidad. Lo mismo ocurre en todos los casos. Siempre es importante la justificación. Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos. Tal vez ayude a resolver un problema social, a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros, pues suele diferir la opinión de las personas. Sin. Embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas, que fueron adaptados de Akoff 1973 y Miller y Salkin 2002. También afirmaremos que cuantas más respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, más sólidas serán las bases de la investigación para que se justifique emprenderla. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Esto es para qué sirve? Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tiene? Implicaciones prácticas. Ayudará a resolver algún problema real, tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Valor teórico. Con la investigación, se llenará algún vacío de conocimiento, se podrán generalizar los resultados a principios más amplios, la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría, se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas. Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente, que se espera saber con los resultados que no se sabía antes, se pueden. Sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios. Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos, contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables, puede lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables, sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Desde luego es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Algunas veces solo cumple un criterio. Ejemplo. Investigación de Mariana sobre el noviazgo. Mariana podría justificar su estudio de la siguiente manera. 2. De acu
Los años de algunas citas se han adaptado para mantener vigente el ejemplo. Viabilidad de la investigación. Recordemos que además de los elementos anteriores, es necesario considerar otro aspecto importante del planteamiento del problema, la viabilidad o factibilidad del estudio. Para ello, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación Mertens, 2010 y Rojas, 2001. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación y cuánto tiempo tomará efectuarla. Estas preguntas son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos. Las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen, sea porque sus resultados no se aplican, porque han sido superados por otros estudios o porque el contexto cambió. La oportunidad y el cumplimiento de las especificaciones son esenciales. Hernández Sampieri, 2014. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. También es importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación las siguientes preguntas, ¿qué más necesitamos saber del problema, qué falta de estudiar o abordar, que no? ¿Se ha considerado que se ha olvidado? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra UBI, cada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. Ahora bien, de acuerdo con Hernández Sampieri y Méndez, 2009, este aspecto del plantea, miento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema de estudio, y si sus conocimientos le confieren una perspectiva clara del problema que se va a indagar. De no ser así, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema se tendrá que llevar a cabo después de haber hecho una revisión más completa de la literatura, lo cual es parte del siguiente paso en el proceso de la investigación cuantitativa. Para poner un ejemplo de lo anterior, Núñez, 2001, al inicio de su investigación pretendía entender el sentido de vida de los maestros universitarios, según los conceptos de Victoria. Frank III, sin embargo, era la primera vez que profundizaba en estas nocio, Ness y en ese momento ella no sabía que había muy pocos instrumentos para medir tal variable tan compleja, y menos en el contexto latinoamericano. Fue hasta después de realizar la revisión de la literatura que se dio cuenta de esto. Entonces modificó su planteamiento y se abocó primero a desarrollar y validar un cuestionario que midiera el sentido de vida, y luego a comprender su naturaleza y alcance en los docentes. Consecuencias de la investigación. Aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos, cuatro es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio. En el ejemplo anterior del caso de inviabilidad, suponiendo que se hubiera efectuado la investigación, resultaría conveniente preguntarse antes de realizarla cómo afecta a los habitantes de esa comunidad. Imaginemos que se piensa realizar un estudio sobre el efecto de un medicamento que se usa en el tratamiento de la esquizofrenia. Cabría reflexionar sobre la conveniencia de efectuar o no la investigación, lo cual no contradice el postulado de que la investigación científica no estudia aspectos mora, les ni formula juicios de este tipo. No lo hace, pero tampoco significa que un investigador no pueda decidir si realiza o no un estudio porque ocasionaría efectos perjudiciales para otros seres humanos. De lo que aquí se habla es de suspender una investigación por ética personal y no de llevar a cabo un estudio de cuestiones éticas o morales. La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión individual de quien la concibe. También es un aspecto del planteamiento del problema que debe ventilarse. La responsabilidad es digna de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio. Respecto de esta cuestión, las investigaciones actuales sobre la clonación plantean retos interesantes. Tipos de planteamientos por su propósito. Los planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a 1. Explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables y su esencia es exploratoria. 2. Describirlos y su naturaleza es descriptiva. 3. Vincularlos y su esencia es correlacional o correlativa. Y 4. Considerar los efectos de unos en otros y su naturaleza es causal. Lester y Lester, 2012, consideran que los planteamientos son útiles para 1. Evaluar, 2. Comparar. Interpretar, 4. Establecer precedentes y 5. Determinar causalidad y sus implicaciones. Esta tipología es muy adecuada para la investigación aplicada, incluyendo la que tiene como justificación adelantos y productos tecnológicos, y para las investigaciones de las que se derivan acciones. Evaluar. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, en una investigación que tiene como objetivo determinar los factores del desempeño docente que tienen un mayor efecto en el aprendizaje de un grupo de tres importantes psicoterapeutas del siglo XX, quien fue internado en el campo de concentración de Tresinstadt hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, donde perfiló el concepto de la búsqueda de un sentido para la vida del ser humano. 4. En el centro de recursos en línea de la obra, material complementario ese capítulos adicionales ese capítulo 2, el lector encontrará un capi. Tulo sobre la ética en la investigación. Estudiantes, las evaluaciones sobre tal desempeño deben basarse en criterios explícitos, interés por el progreso de los alumnos, conocimiento de los temas que enseña, motivación para que los estudiantes se interesen por los contenidos, claridad de sus explicaciones, etc. Un ejemplo de objetivo de esta categoría podría ser, evaluar la eficacia de un método para controlar la diabetes en adultos colombianos entre 50 y 60 años, desde luego, hay que especificar el método y al final determinar a qué se debe la eficacia. Comparar. Contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Por ejemplo, la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál de los siguientes fondos de inversión ha producido mayores ganancias para los inversionistas en el último año? Fondo ETA, Fondo RHS o Fondo NL3045. ¿Por qué? Interpretar. Analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Por ejemplo, en la investigación jurídica puede plantearse respecto a determinada reforma legal, un nuevo artículo en una ley o la introducción de un reglamento. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Imaginemos que se aumentan los impuestos en la ley hacendaría de un país para el próximo año. ¿Qué implica para cierta categoría de contribuyentes, digamos microempresarios de una región y rubro específicos? ¿Qué efectos tendría en sus ganancias? Lo mismo si se introduce cadena perpetua a los secuestradores, resultaría indispensable interpretar su significado y sus consecuencias para diferentes sectores de la población. Establecer precedentes. Determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones, debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y que decisión ni se han tomado. Los precedentes son convenciones, costumbres o actos bien establecidos. En el ámbito legal representan un conjunto de normas instituidas por casos previos el Ester y el Ester, 2012. Por ejemplo, en estudios médicos es común que se verifique que otros casos precedentes se han presentado similares al que se analiza, cómo han sido tratados y qué resultados se han obtenido, desde un diagnóstico clínico hasta un brote epidémico. Lo mismo pasa en el análisis de catástrofes naturales y no naturales, terremoto, gran explosión, actos de terrorismo, etc. Determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Desde que provocó una gran explosión como la ocurrida en México el 31 de enero del 2013 en un edificio de oficinas de la empresa Petróleos Mexicanos Pemex, con consecuencias terribles,
Por su parte, Cresbel 2013 habla de tres propósitos fundamentales, que más adelante retoma, remos para ilustrar cómo redactar planteamientos cuantitativos. 1. Comparar grupos o categorías según una o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia como es característico de los experimentos. 2. Relacionar diversas variables. 2 o más y 3. Determinar el impacto de una o más causas, que más adelante denominaremos variables independientes, sobre una o más. Consecuencias y variables dependientes. En ocasiones, también hay que considerar el efecto de alguna o diversas variables mediadoras o intervinientes. Algunos ejemplos de dificultades o errores frecuentes en el planteamiento del problema. A continuación veremos ejemplos de dificultades o errores que suelen presentarse al elaborar un planteamiento. En ocasiones solo se menciona el objetivo del estudio y otras veces únicamente la pregunta de investigación, no ambos elementos, casi siempre con la finalidad de no extender demasiado las. 5 fondos ficticios. Explicaciones. Un ejercicio que puede resultar revelador para los estudiantes es que cuando se muestra el objetivo, se redacte la pregunta y viceversa. Veamos. Términos generales, poco específicos. Este error ya se trató, pero es tan común que vale la pena agregar más ejemplos. Ejemplo de pregunta inadecuada. ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona centro del país? Esta pregunta es sumamente vaga y necesita delimitarse. ¿Qué tipo de necesidades en qué rubro, financiero, recursos humanos, calidad, producción, mercadotecnia, etc.? Aún así, estos rubros son generales y están integrados por otros. Por ejemplo, recursos humanos, capacitación, manejo de la nómina, salarios y prestaciones, clima organizacional, etc. ¿Qué significa alto nivel? En realidad, nada. Es una frase imprecisa. Las empresas medianas y grandes en cuanto a qué personal, nómina, ventas, volumen económico de operaciones. Recordemos que los criterios para definir el tamaño de una empresa varían dependiendo de su giro, comercial, industrial o servicios. ¿Y qué significa la zona centro del país? Resulta ineludible especificar qué provincias abarca. Además, suponiendo que se delimite, se incluirán en el estudio todas las empresas medianas y grandes de cualquier clase de actividad productiva de un país, desde hoteles, supermercados, salones de belleza, agencias automotrices y tiendas departamentales, hasta todo tipo de industrias. Es irreal, fantasioso, apenas los gobiernos de las naciones con todos sus recursos pueden efectuar censos empresariales. Y aun cuando se obtenga una muestra, el trabajo resultaría titánico. Más ejemplos de planteamientos con objetivos imprecisos. Determinar el efecto económico potencial de la producción agrícola orgánica en el estado de Guanajuato, a partir de sus oportunidades y la demanda en los mercados exteriores. Identificar los productos con mayor posibilidad de penetrar en nuevos mercados. Sugerir un proceso óptimo para la comercialización de estos productos. En cuanto al primer objetivo, encontramos varios términos tan generales que no nos orientan sobre un estudio específico. Efecto económico puede implicar muy distintas cuestiones. Producción agrícola orgánica abarca muy diversos cultivos como el café, el plátano, etc. Mercados exteriores, ¿cuáles? El segundo objetivo incluye nuevos mercados, concepto sumamente vago. El tercer punto, además de emplear términos imprecisos, no es un objetivo de investigación, sino que en todo caso, puede ser un resultado del estudio. Otros ejemplos de objetivos vagos son muy generales. Analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. ¿Qué significa mujer mayor? ¿Dónde se contextualiza el estudio? Todas las causas posibles. Conocer las consecuencias de la depresión. ¿De qué naturaleza? ¿Qué clase de consecuencias? Determinar los problemas de producción de las fábricas de calzado. ¿Qué tipo de problemas? Fábricas de calzado, de cualquier tamaño, de toda variedad de calzado, desde deportivo, casual, para hombres y mujeres de todas las edades de todo el mundo. Determinar las necesidades de las amas de casa de Asunción, al comprar en los supermercados. Sumamente vago y confuso. Identificar las causas y los efectos sociales del fenómeno de la reincidencia en la comisión de delitos, así como los factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella, con el fin de determinar los recursos necesarios para contrarrestarla mediante su adecuada administración. Este objetivo, además de ser muy largo, contiene dos partes. La primera, identificar las causas y los efectos sociales del fenómeno de la reincidencia en la comisión de delitos, así como los factores legales, sociales e institucionales vinculados con ella. La segunda, determinar los recursos necesarios para contrarrestarla, mediante su adecuada administración. Un objetivo o una pregunta de investigación debe expresar solo una idea, no podemos incluir dos objetivos e ideas en uno. Por otro lado, ¿acaso se estudiarán todos los tipos de delitos? Robo a casa, habitación, narcotráfico, abusos sexuales, violencia doméstica, evasión de impuestos, etc. No sería práctico. Y se piensa analizar todos los factores legales, sociales e institucionales. Definitivamente. No es realista, y menos para un trabajo universitario. Los jóvenes que hicieron tal planteamiento no habían enfocado ni delimitado su estudio. Además, el segundo supuesto objetivo de investigación no es tal, sino que solo se trata de una consecuencia administrativa, que incluso es vaga. ¿Qué significa contrarrestar la reincidencia delictiva y adecuada administración? Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. En ocasiones, los alumnos redactan objetivos o preguntas de investigación que solamente se enfocan en una o unas cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para una indagación completa. Por ejemplo, medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Bariloche.